Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak wykonujemy wylewkę samopoziomującą. Jest to wylewka w kuchni, na której zostaną ułożone panele winylowe. Do wykonania tej mieszanki użyję materiału Atlas SMS. 30. Za pomocą tego materiału można wylewać grubości tej wylewki samopoziomującej od 3 do 30 mm. W moim przypadku różnice poziomów wahały się od 2,5 cm do 12 mm. Do każdego produktu, który będziecie chcieli użyć, będziecie mieli kartę techniczną, z którą musicie się zaznajomić ze zrozumieniem i wykonać wszystko zgodnie z wytycznymi z karty technicznej danego produktu. Przed przystąpieniem do wykonywania wylewki samopoziomującej trzeba przygotować pomieszczenie i tutaj musimy myśleć w takiej kategorii, że ta wylewka samopoziomująca zachowuje się jak woda i musimy przewidzieć, że jeżeli byśmy wylali tutaj wodę, to czy ona jakąś dziurą nam ucieknie, na przykład po schodach na dół, czy jakimiś otworami przy rurach. I jeżeli będą takie otwory, no to ta wylewka Wam po prostu będzie uciekać przez te otwory. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby każde przejście rur pomiędzy górę a dołem było uszczelnione na przykład pianką. Jeżeli mamy wylewkę zrobić tam, gdzie będą schody, no to trzeba tak to zabezpieczyć, żeby przez te schody ta wylewka się nam nie zlała piętro niżej. W moim przypadku będę zrównywał tą wylewkę równo z panelami podłogowymi w salonie i tutaj chodzi o to, że jak będę układał panele, no to bez progu tymi panelami przejdę do dużego pokoju i tam też ułożę tego samego rodzaju panele. Wylewkę tą można używać tylko wewnątrz budynku. Podłoże trzeba wstępnie wyrównać. Chodzi o to, że jak będą jakieś większe ubytki w materiale, to trzeba to wyrównać żeby grubość tej wylewki nie przekraczała w moim przypadku 30 mm. Elementy na istniejącej posadce, które słabo trzymają się jej, trzeba lekko skuć, tak żeby została tylko nośna, sucha powierzchnia. Następnym krokiem w przygotowaniu pomieszczenia jest przygotowanie dylatacji. Jeżeli mamy duże pomieszczenie i gdzieś ta dylatacja była, nie wiem, w środku pokoju, no to dalej musimy tą dylatację przenieść do góry i też dylatacja musi być w tym samym miejscu, w którym była stara dylatacja. Dilatacja. W moim przypadku jest to 15 m2, więc dylatację wykonam tylko na około na ścianie. Na trzech ścianach mam przyklejony karton gips i na jednej ścianie tynk tradycyjny. Piankę dylatacyjną będę przyszywał zszywaczem do płyt karton gipsowych, a na ścianie, gdzie jest tynk tradycyjny, będę przyklejał ją taśmą dwustronną. Staram się zszywać tak, żeby jak najniżej przybić tą właśnie zszywkę. Przy przy czym tak jak widzicie, no, będzie to dalej ponad wylewką samopoziomującą i przykryte to będzie dopiero listwą wykańczającą do paneli podłogowych. Przystąpiłem do gruntowania podłoża. I tutaj bardzo ważna sprawa, jeżeli pominiecie ten punkt, no to ta podłoga, która jest sucha, bardzo szybko wyssie jak gdyby wodę z Waszej wylewki samopoziomującej i może się zdarzyć, że ten samopoziom się nie wyrówna, ponieważ wilgoć zostanie wciągnięta i ta wylewka bardzo szybko stwardnieje. Dlatego tutaj ja nie żałowałem podkładu gruntującego. Tak jak widzicie, dość obficie wcierałem go w posadzkę. Użyłem tutaj zwykłego podkładu gruntującego Unigrunt. Jeżeli macie takie bardzo chłonne powierzchnie, no to warto jest użyć podkładu Unigrunt Plus. Przed gruntowaniem w ogóle powierzchni musicie się upewnić, że ta posadzka czy beton jest odpowiednio wysezonowany. Wszystkie informacje znajdziecie w karcie technicznej produktu, dlatego warto sobie taką kartę wydrukować i przed snem przeczytać, żeby być pewnym, że czegoś Wam tam nie odparzy po pewnym czasie. Musicie poczekać odpowiednią ilość czasu na to, żeby ten podkład wysechł i tak przygotowana posadzka jest gotowa do wylania wylewki samopoziomującej. Następnym krokiem było wyznaczenie górnej granicy wylewki. Zrobiłem to przy pomocy lasera, 
który ustawiłem sobie na posadce, zmierzyłem odległość, która dla mnie będzie odpowiednia, czyli wysokość paneli w salonie. Rozstawiłem 9 reperów w tym przypadku, kładłem je bokiem. Jeżeli reper leży bokiem, to znaczy, że jest nieustawiony. Jeżeli stoi już w pozycji roboczej, to dla mnie jest już ustawiony i nie trzeba do niego podchodzić i ustawiać. Repery rozstawiłem po to, żeby na przykład w jednym narożniku nie dać za dużo tej wylewki samopoziomującej. Ona, ona nie przepłynie z jednego narożnika do drugiego, choć niektórzy tak twierdzą. A jeżeli zrobicie zbyt rzadką zaprawę i ona się przeleje, no to może się okazać, że wytrzymałość tej wylewki będzie znacznie mniejsza niż przy użyciu odpowiedniej ilości wody. Jeżeli chodzi o tą wylewkę, no to największy problem miałem z tym, jak dużo materiału zamówić. W moim przypadku na samym początku ustaliłem ile średnia wysokość wylewki będzie wynosić. W moim przypadku było to 15 mm. Z karty charakterystyki mojego produktu, który będę używał, wynikało, że 20 kg starcza na metr kwadratowy o grubości 1 cm. Czyli w moim przypadku, jeżeli miałbym tą wylewkę 15 mm, czyli 1,5 cm, muszę zużyć 30 kg produktu. Pomieszczenie, w którym będę wykonywał tą wylewkę ma 15 m2, czyli musiałem sobie przeliczyć 30 kg razy 15, co dało mi 450 kg produktu. Jako, że jeden worek jest 25 kg, no to te 450 musiałem podzielić przez 25 kg i wyszło mi 18 worków. Ze sprzedawcą w sklepie umówiłem się, że wezmę więcej materiału, w tym przypadku wziąłem 3 worki więcej, czyli 21 worków i że jeżeli zostanie, no to 3 worki zwrócę. Będę miał możliwość zwrócenia tego produktu. No i to jest to, jak ja przygotowałem sobie ilość materiału. W karcie produktu jest podana ilość litrów wody na 25 kg. W moim przypadku była to wartość między 5 litrów a 5,5 litra na 25 kg. Przygotowałem sobie dwa wiaderka, w których zaznaczyłem odpowiednią ilość i jedna osoba była odpowiedzialna za dostarczenie wiaderka z zaznaczoną ilością wody. Po wymieszaniu produktu z odpowiednią ilością wody dobrze jest wykonać test rozlewalności materiału. Zgodnie z wytycznymi z karty technicznej możemy rozlać pół litra albo 1 litr rozmieszanego materiału na płaską, niechłonną powierzchnię, np. folię. Jak już rozlany materiał przestanie się rozszerzać, mierzymy średnicę. Jeśli wylaliśmy pół litra, no to placek powinien mieć średnicę między 35 a 40 cm. Jeżeli rozlaliśmy litr produktu rozmieszanego, placek powinien mieć średnicę między 50 a 55 cm. I tutaj Wam podpowiem, jeżeli robicie to pierwszy raz i macie takie pomieszczenie jak u mnie, no to musicie mieszać przynajmniej na 4 albo 5 wiader. Teraz Wam powiem dlaczego tak to sobie wymyśliłem. W specyfikacji produktu jest napisane, że po 5 minutach trzeba produkt przemieszać na nowo. I tutaj kalkulacja jest prosta. Gdybym musiał czekać 5 minut na to, że ten materiał będzie przemieszany drugi raz i miałbym tylko jedno wiaderko, no to okazałoby się, że 18 worków razy 5 minut, no to mamy 90 minut. A na wykonanie wylewki w jednym pomieszczeniu przy tym materiale mamy tylko 40 minut. Dlatego ja użyłem 4 wiader. Po wymieszaniu produktu w pierwszym wiadrze zacząłem mieszać od razu produkt w drugim trzecim i czwartym i teoretycznie zaczynałem mieszać w tym pierwszym, czyli procesowe drugie mieszanie i w tym pierwszym wiadrze był już materiał gotowy do wylania. Podejrzewam, że gdyby był sprytny zespół, to z sześcioma wiadrami spokojnie dałby sobie radę. Wykonywanie takiej wylewki nie może być robione w gumowcach, ponieważ powierzchnia gumowca jest tak duża, że będziecie oddzielać materiał, który wiąże już z posadzką. I może się okazać, że taka posadzka będzie pękna, 
pękać albo się będzie odspajać od podłoża. Na buty trzeba założyć specjalne kolce, które punktowo będą się stykać z podłożem, na której wylewamy wylewkę samopoziomującą. I tutaj dobrze, żeby jedna osoba przygotowywała wodę, odpowiednią ilość, dwie osoby mieszały materiał i czwarta osoba odpowietrzała i zajmowała się rozprowadzaniem wylewki. Jeżeli chodzi o rozlewanie materiału, no to trzeba to robić takimi pasami, żeby jeden wylany pas łączył się z drugim. Jeżeli wysokość wylewki dotknie wyznaczonej powierzchni na reperze, no to oddalamy się z tego miejsca, zalewając dalsze miejsca w pomieszczeniu. Nam udało się wylać te 18 worków w około 30 minut i zostało nam 10 minut na odpowietrzenie posadzki, zebranie reperów. Jeżeli chodzi o mieszadło, no to zaopatrzcie się w mieszadło do wylewek samopoziomujących. Ponieważ jeżeli użyjecie innego mieszadła, wysokoobrotowego, ze złą końcówką, no to bardzo mocno napowietrzycie ten materiał. I potem będziecie musieli poświęcić dużo czasu, żeby go odpowietrzyć. Jeżeli chodzi o pielęgnację takiej posadzki samopoziomującej, no to ja jak tylko jest możliwość wejścia na taką posadzkę, rozkładam folię i powoli ta posadzka sobie dojrzewa. Nie bawię się w zraszanie, tylko ta folia na tyle utrzymuje wilgoć tej posadzki, że ta posadzka powoli schnie. Według karty technicznej można wchodzić po 4-6 godzinach już na taką posadzkę, ale ja daję jej troszkę więcej czasu, tak żeby po prostu nie uszkodzić powierzchni tej wylewki. W moim przypadku metr kwadratowy wylewki wysoki na 15 mm kosztował mnie 55 zł i tu jest koszt materiału i gruntu. Nie liczę robocizny, ponieważ zrobiliśmy to samodzielnie. Jeżeli chodzi o wałek do odpowietrzania, no to, to trzeba mieć wałek z kolcami wiele dłuższymi niż grubość wylewki. Jeżeli weźmiecie zbyt niski kolec na wałku, no to okaże się, że będziecie przepychać tą wylewkę z jednego miejsca na drugi. I nie będzie to odpowietrzanie, tylko przepychanie z jednego kąta w drugi. W tym filmiku pokazałem Wam, jak gospodarczą metodą wykonać wylewkę samopoziomującą. Jeśli zauważyliście, że coś mógłbym poprawić albo coś robię źle, to proszę napiszcie to w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!